Подпишитесь на YouTube канал из соцсети Спаса и смотрите все выпуски программы Утро на Спасе. Спас. Подпишись на главное. Христос воскресе! Сегодня пятница, 28 апреля. Церковь молитвенно чтит память апостолов Аристарха Пуда и Трофима. В эфире программа «Утро на Спасе». С Богом, друзья, в новый день. Хрупкие женщины, решившиеся на подвиг. Чему мы можем поучиться, уже он мироносит сегодня. Как Господь и Богородица помогли погорельцам пережить горе. И почему в страшном пожаре уцелели только иконы. Какие образы использовал Спаситель в своей речи? Почему они остаются актуальными по сей день? Где родился и вырос один из самых известных афонских святых, преподобный Силуан Афонский? Что такое болезнь Бехтерева? Каковы симптомы у этого заболевания и возможно ли его вылечить? Обо всем этом мы поговорим в начале нового дня. В эфире программа «Утро на Спасе». Худые мысли надо отгонять молитвой. «Господи, помилуй меня, яко немощен есмь», — говорил преподобный Нил Мироточивый. Утро на Спасе просыпается вместе с вами, чтобы наполнить этот день смыслом. Так давайте же начнем это утро со слов Святого Евангелия, а отрывки из 5 и 6 глав Евангелия от Уанна прочтем вместе с писателем, сатириком Леоном Измайловым и шеф-поваром Максимом Сырниковым. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другой свидетельствующий о мне. И я знаю, что истина то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоанна, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни глаза его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцем. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете, ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам? После всего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народов потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Евангелие Иоанна. Сегодня мы читаем слова Господа Христа о единстве Отца и Сына и Святого Духа. Это нераздельное единство стало прообразом, стало примером нашего человеческого единства. И сегодня, когда читаешь строки пятой главы Евангелия Иоанна, Вспоминается наша родная история. Из нашей истории мы знаем, что в 13-14 веках, mm -hmm. во время набегов вот этих вот монголо-татаров, русские князья не смогли дать им отпор по той причине, что были разрозненными, что не помогали друг другу в те моменты, когда нужна была помощь, ополчиться вместе, и можно было бы одолеть врага. Именно раздробленность. 
феодальная раздробленность стала причиной такого тотального покорения Руси. Святой преподобный Сергий Радонежский, как и все русские патриоты, это понимал и взывал к единству. И именно он попросил Андрея Рублева, теперь преподобного Андрея Иконописца, изобразить Святую Троицу. Именно он выбрал такое имя для своего монастыря, чтобы даже именем монастыря Троицкий, как мы сейчас знаем, имя Троицкой Лавры, этим именем снова и снова озвучить эту идею, как Бог един, единое лица в Троице, так и вы, братья, должны быть едиными. Знаешь, Батюшка, вы намекаете на Единороссию, Малороссию да, я могу и Беларусь. намекать на все века, вообще всегда. Это с нашей слабости. Когда мы разделяемся, тогда нас можно поломать вот так по прутикам. Мы сильны, когда мы вместе. Попробуй поломай веник, ничего не получится. Он будет гнуться, но не сломается никогда. Ну так вот, возвращаясь к работе святого Андрея Рублева, его знаменитой Троицы. Вот мы здесь сделали такую, ну, похоже, подобрали икону, но она как раз повторяет самые главные черты. Погляди, как святой Андрей расположил эти фигуры. Внутри этих фигур ты можешь увидеть круг. И сами вот правые и левые фигуры, они вот так склонились к центральной, и они даже своим фигурам образовали круг, символ да. единства еще раз. Да, в самом центре на иконе изображен телец, символ ветхозаветной жертвы, но этот символ благословляет рука ангела. А этот ангел и есть Господь Иисус Христос. И посмотри, почему мы видим, что в пространстве между правой и левой фигурой, если сейчас абстрактно построить, прорисовать mm -hmm. эту полосу, они собою вот так вот рисуют форму чаши. И внутри этой уже да, новозаветной точно. чаши Агнец Божий, новая Пасха, Господь Ничего Христос. Себе, новая, первый раз Христос, вот новая вижу. Пасха, новая жертва, да. жертва э, Господа Иисуса Христа. И вот это единство Святой Троицы, этот посыл к единству, это то, что сегодня мы должны услышать. Будьте едины, как уже и мы едины. И это навсегда звучит для каждого христианина. Отец Василий, спасибо огромное за ваше толкование, за этот важный акцент, который особенно сегодня звучит актуально. На страницах Священного Писания часто можно встретить притчи, но какие еще образы использовал Спаситель в своей речи и почему они остаются актуальными по сей день, мы узнаем, посмотрев специальный сюжет. Евангелие – удивительно красивая и поэтичная книга. Апостолы Матфей, Лука, Марк и Иоанн постарались как можно точнее передать мудрые и светлые слова своего Учителя – Иисуса Христа. В том числе они зафиксировали на бумаге те образы, которые Спаситель использовал в речи. Чаще всего Христос излагал свое учение в виде притчей, то есть коротких историй, имевших две сюжетные линии. Первая представляла собой обычную житейскую ситуацию. Вторая же несла особый духовный смысл. Наибольшее число поучений притчи было рассказано Христом в ходе так называемой Нагорной проповеди, наиболее значимого комплексного изложения евангельского учения. Именно во время Нагорной проповеди из уст Иисуса вышли образы, ставшие в скором времени основой для христианской культуры. Перечислим лишь некоторые. Соль земли, свет мира, слуга и двое господ, соринка в глазу, тесные широкие врата, волки в овечьей шкуре, дом на камне. Все перечисленные образы были использованы Христом для лучшего объяснения того учения, которое Он принес миру. Нужно понимать, что слушателями Спасителя были в основном простые люди. Их не интересовали изощренные богословские или религиозные темы. Но на простых примерах из окружавшего их мира – соль, овца, виноград, ворота – эти люди сразу понимали, что значит любить Бога и окружающих людей, почему важно проявлять милость к другим и бояться греха. Некоторые из образов, созданные Христом, впоследствии неоднократно использовались в художественных произведениях. Вне конкуренции в данном смысле находится образ блудного сына, неразумного юноши, покинувшего отчий дом, страдавшего на чужбине и вновь принятого любящим отцом. Этот сюжет мы можем увидеть в творчестве великих художников, начиная с Рембранта и заканчивая Тарковским. 
образы, которыми наполнены страницы Евангелия, остаются понятными и свежими, несмотря на то, что возникли две тысячи лет назад. Причина такой актуальности проста. Их создателем является Бог. «Уклонись от зла и сотвори благо», — сказал царь Давид. Не сказал только уклониться от зла, но сказал еще сотворить благо. То есть обязательно нужно делать добрые дела. Поэтому телеканал «Спас» каждое утро рассказывает вам, как именно их можно сделать. 63-летняя Татьяна Васильевна подопечная патронажной службы, православной службы помощи милосердия. Однажды на улице мужчина задел ее, сбил с ног и ушел, не обернувшись. Татьяна Васильевна упала, навзничь потеряла сознание и впала в кому, из которой вышла не сразу. Это падение привело к непротивным последствиям. Из-за длительного пребывания в коме образовались контрактуры, рук и ног теперь конечности не сгибаются в суставах. И Татьяна Васильевна не может не только сесть или встать с кровати, но делать самые простые действия, самостоятельно ухаживать за собой. К моменту прихода сестер милосердия женщина не мыла тело и голову несколько месяцев. Татьяна Васильевна оказалась один на один со своей беспомощностью. Чтобы обеспечить тяжело больной женщине квалифицированный уход, нужно 25 тысяч рублей в месяц, то есть 300 тысяч рублей в год. Всего в патронажной службе милосердия 45 тяжело больных подопечных, и всем нужна по Постоянная забота. Поддержите Татьяну Васильевну и других больных. Отправьте смс на номер 3434 со словом «Патронаж» и любой суммы пожертвования. Например, «Патронаж» провел 300. Продолжаем нашу программу. Этого новомучника благословила нас священнический путь сама Матрона Московская. О жизненном пути исповедника Александра Орлова нам расскажет Юрий Батурин. Душе моя... Душе моя, восстание, что спиши, конец приближается. Обычно этот кондак звучит на богослужениях Великого Поста, но в храме святой великомученицы Пороскевы Пятницы села Бряндина в 30 году он исполнялся 13 января на святке. Прихожан ожидали тяжелые испытания, разорение церкви и расстрел любимого настоятеля, отца Александра Гневушева. Имя – Александр Федорович Гневушев. Год рождения – 1889. Место рождения – село Русская Цельна Симбирского уезда Симбирской губернии. Образование – Симбирская духовная семинария. Должность – настоятель храма в честь святой великомученицы Пороскевой Пятницы в селе Бряндина Меликерского района Ульяновской области. Арестован за руководство кулацкой группой, систематически срывавшей мероприятие Советского власти приговорен к расстрелу. В 1929 году по всей России началась кампания по закрытию церквей и снятию колоколов. В 30-м она докатилась и до Ульяновской области, где в селе Бряндина служил священник Александр Гневушев. Закрытию подлежал и храм великомученицы Пороскевы Пятницы. Сначала власти потребовали с батюшки уплату непомерного налога. Когда он не смог заплатить, к нему в дом явились сельские активисты для описи имущества и раскулачивания. Забрали все, что могли унести, даже кухонную утварь и детские игрушки. На одной из святочных служб он начал прощаться с прихожанами. На этой службе он сказал, что, возможно, последний раз служим. Давайте попастимся, подготовимся к причастию. Он прослезился даже, и вслед за ним и другие прихожане заплакали. Песнопение «Душе моя, душе моя, восстанет, что спише, конец приближается» обычно поется на Великий пост. Кто его начал петь, сейчас трудно сказать, но как бы то ни было, стали петь это песнопение. Батюшка не благословил оказывать сопротивление. Однако люди все-таки попытались помешать безбожникам и отстоять церковь. Собралась... Большая очень группа прихожан, и они были настроены очень решительно, кричали, не дадим закрыть церковь, не дадим разрушить, не дадим сбросить колокола. Ну и на какое-то время коммунисты отступили. 
После неудачной попытки захватить церковь силой, власти зашли с другой стороны. В феврале 1930 года, когда отец Александр гостил у родственников в Симбирске, сотрудники ОГПУ арестовали часть защитников храма. Самого батюшку объявили в розыск, обвинив в руководстве контрреволюционной группой. Когда священник вернулся в село, его сразу задержали. Обвиняли в организации сопротивления мероприятиям советской власти, в организации контрреволюционных сборищ, в том, что он говорил, что недолго терпеть нам издевательства и мучения. Батюшку признали виновным. 15 апреля 1930 года тройка ГПУ приговорила отца Александра к высшей мере. Через две недели его расстреляли. Пять малолетних детей остались сиротами. Будущий священномучник родился в семье одного из самых уважаемых священников Симбирской епархии – Федора Гневушева. Александр и его старший брат Сергей пошли по стопам отца, избрав путь служения церкви. Учился в Симбирской семинарии, закончил ее в 1912 году, и после этого был определен псаломщиком в свое родное село Цильно. А уже через два года... В 1914 году он был рукоположен священника и определен служить в село Старое Олейкино. Переворот 1917 года и начавшиеся гонения на церковь лишили батюшку даже минимального достатка. Семья отца Александра, в которой на тот момент было трое маленьких детей, еле-еле сводили концы с концами. Еще одной бедой был обновленческий раскол, который советская власть поддерживала ради ослабления церкви. Раскольники провозгласили себя высшей церковной властью и начали чинить беззаконие. И стали, как высшая церковная власть, уже рассылать распоряжения по всем епархиям, каких-то епископов увольнять, которых они считали слишком консервативными. Здесь у нас был правящий архирий владыка Александр Тропицын, и даже они прислали распоряжение уволить епископа Александра за контрреволюционную скверну. Отцу Александру пришлось противостоять обновленцам. В 1923 году он был назначен в храм в селе Шумовка, где приход к тому моменту уже был расколот. Приверженцы так называемой «новой церкви» хотели во что бы то ни стало избавиться от священника, преданного патриарху, писали на него многочисленные жалобы. Потом пытались переманить на свою сторону и предложили ему должность благочинного всех храмов Ульяновского района. Батюшка предпочел уйти за штат, но не изменить канонической церкви. Три месяца он не служил. В 25 году сюда прибыл епископ Виссарион Зорин, назначенный патриархом Тихоном. И отец Александр пришел к нему и уже получил назначение э, на служение свой последний приход в селе Бряндина. В 1925 году отца Александра назначили настоятелем храма в честь святой великомученицы Пороскевы Пятницы в Бряндина. Здесь он нес служение четыре с половиной года до мученической кончины. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробех живот даровав. Главное пасхальное песнопение, которое отцу Александру больше не довелось услышать в родном храме. На Пасху 30 -го года он уже знал о вынесенном ему смертном приговоре и ожидал его в тюрьме. Но Христос смертью смерть попрал, а потому для батюшки мученическая кончина стала победой и началом новой жизни в Царстве Небесном. В августе 2004 года отец Александр Гнеушев был причислен к лику новомучеников Церкви Русской. Христос воскресе! Мы продолжаем. Знаете ли вы, где родился и вырос один из самых известных и почитаемых афонских святых, преподобный Силуан? Об этом расскажут наши коллеги в следующем сюжете. Первые минуты того, когда зашли 10 лет назад, что увидели? Была полная разруха. Начинали вообще с малого. Начинали с малого, начинали, знаете, чего? По территории храма собрали металл. Здесь же была мастерская в этом храме когда-то. Через эти двери заезжали трактора. Жгли резину, стены, естественно, были все закопчены, было, было холодно. Вот. 
Когда-то, когда у нас здесь стояли буржуйки в этом храме, приехала одна женщина с Москвы и говорит, батюшка, как вы слушаете, вы подвижник. Я говорю, ну я же в валенках и в ватных штанах, да поэтому что? ничего страшного нет. Вот. Тоже местные жители, тут бы как бы и были, в свое время были активисты. Одна учительница, она как бы постоянно толкала всех тех учителей, которые здесь были. И говорила, так, девочки, у нас сегодня пенсия, надо батюшке на, на храм сдать. Скажите, что, что у вас было на душе, когда вы первый раз сюда пришли? Ну, это первый мой приход. И что такое настоятелем храм быть, вообще не знал. Ну, не страшно было продолжить? Восстанавливать храм, конечно, если задумываться о том, сколько это денег и сил, конечно, может быть, и сразу становится страшно. Но все-таки священник и любой христианин, надеясь на помощь Божию, то все эти мысли и страх, они исчезают. Оба священника говорили о том, что до сих пор за рубежом почитают святого Силуана больше, чем на родине. У нас здесь были э, почитатели преподобного Силуана Афонского, это были иностранцы. Мы служили, служба проходила на трех языках. Э, румыны пели, англичане читали, бачка говорила к Тине. И когда мы зашли в дом преподобного, где не было вообще ничего, мы выкупили этот дом по-моему, за миллион рублей, и сделали дом музеем. Приехали эти иностранцы, брали земличку и говорили, забирали домой, ломали досочки, отбивали штукатурочку, чтобы хоть какую-то память отвезти сюда. Вот. Ну, представьте, какое время забвения о преподобном Силуане. Я хочу обратиться к братьям и сестрам. Стыдно нам, что иностранцы лучше нас помнят святого Силуана. Нельзя нам забывать про своих святых, тем более позволять, чтобы храмы, где они крестились и молились, находились в таком плачевном состоянии. Христос Воскресе! Благословенный тьмы приход, благословенный день забот. О главных событиях нового дня узнаем прямо сейчас. Это главные события нового дня в студии Инна Веденисова. Здравствуйте. В зале Высшего Церковного Совета Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя города Москвы Святейший Патриарх Кирилл возглавил очередное заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. В своем вступительном слове Святейший Патриарх рассказал о церковном служении в зоне проведения специальной военной операции и о том, сколько благотворительных пожертвований удалось передать беженцам и пострадавшим мирным жителям. За счет благотворительных пожертвований за 22 год нам удалось собрать и передать более 2850 тонн гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим мирным людям. Вот Из них 1770 тонн направлены в Бердянскую, Горловскую, Донецкую, Запорожскую, Луганскую, Северодонецкую, Харьковскую и Херсонскую епархии. Затем представитель Русской Православной Церкви представил повестку заседания, в которую вошли вопросы деятельности духовных семинарий, активизации работы синодальных учреждений в Крыму, Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, а также рассмотрение предложений по теме 32-х международных рождественских образовательных чтений. 
Столичный храм в честь преподобного Дмитрия Прилуцкого на Девичьем поле передан в собственность Русской Православной Церкви. Передача храма состоялась распоряжением территориального управления Росимущества в городе Москве. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Часовню возвели в конце XIX века по проекту архитектора Константина Быковского для отпевания умерших при клиниках Императорского Московского университета. В 1902-1903 годах часовню перестроили под храм. Но уже в 20-х годах богослужения в церкви прекратились, а здание использовалось для нужд медицинского факультета Московского государственного университета, позже Московской медицинской академии имени Сеченова. С 1991 года богослужения в храме возобновились. Депутаты городского совета Черновцов поддержали решение о лишении канонической Украинской Православной Церкви прав на 22 земельных участка, где стоят ее храмы. В их число вошли Святодуховский кафедральный собор, Свято-Николаевский храм на улице Русской, Свято-Покровская церковь на проспекте Независимости, Мужской монастырь Рождества Пресвятой Богородицы и Свято-Введенский женский монастырь на улице Буковинской. Ранее с подобным заявлением выступили депутаты горсовета в Сумах. Они поддержали решение о лишении канонической церкви права пользования земельными участками под 12 ее храмами. За последний год власти Украины организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую Православную Церковь. Напомним, что ранее святейший патриарх Московский в Сеаруси Кирилл направил послание предстоятелям поместных православных церквей, ряду религиозных лидеров и представителям международных организаций, в которых выразил свою обеспокоенность в связи с резким усилением государственного давления на православных христиан Украины. Это были главные события нового дня. До встречи. Мы продолжаем. Теперь давайте послушаем отрывок из книги «Деяния святых апостолов», который прочтет для нас председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон. Некоторые же муж именем Анания, с женою своей Сапфирую, продав имение, утаил из цены сведомые жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твое? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав все слова, она не пал бездыханно. Великий страх объял всех, слышавших это. И встав, юноши приготовили его к погребению и вынесли, и похоронили. Через три часа после всего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это, согласились вы искусить Духа Господня. Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвую и, вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Поучительная и очень драматичная история раскрывается сегодня на страничных книги «Деяния апостольских». Сегодня мы слышим о таком Анане и жене его Сапфире, которые, как повествует святой Лука, получили деньги ну, с купли-продажи земельного участка. В общем, по законам той общины должны были полностью все отдать в общую казну. Так все поступали. Но не Анания, а Сапфира. Они решили, мы пожертвуем сколько-то, а сколько-то утаим. Оставим для себя. То есть они вроде приняли правила жизни в этой общине, но нарушают эти правила сами. Постигла их кара. Очень жестокая кара. Вообще трудно себе даже представить, что святой Петр, ученик Господа Христа, Да, честно говоря, смущает вот этот И момент. Он 
беспощадно сразу. Mm -hmm. Можно себе представить реакцию современников и очевидцев, что там получилось. Можно как-то все-таки объяснить, что в том числе и для того, чтобы научить всех других, Святой Петр так поступает жестко, мы видим, что то время очень не похоже на наше время. Оно было преисполнено чудес. Сегодня мы мало видим чудес в нашей жизни, а там буквально за день происходили несколько чудес. И вот так апостолы нарушали законы естества. Так и здесь, для спасения душ, они прибегают к такому, ну, скажем так, скальпелю. Это очень жесткая такая мера, как похожа на хирургическую меру, когда ампутируют что-то. Вот пришло Анания, а апостол Петр сразу его обличает и тут же лишает его дыхания. Но для чего это делается такое? Для того, чтобы душу спасти. Почему, батюшка? Ведь, получается, лиш, лишили их возможности покаяться, исправиться. А, а как тут Звучит это душа прям спасена очень будет? Жестко, я бы даже сказал, карикатурно. Потому что понять это невозможно. Я так и не нашел ни одного толкователя, который бы оправдал это действие. Сказал бы, нет, вот да, вот только так можно было душу спасти. Мы знаем, что душа человеческая спасается через покаяние, через приобщение mm -hmm. к святым таинствам. Да? Трудно сейчас отсюда обсуждать, почему то Полстол Петр вот так поступил. Мы Мне почему-то кажется, состояние. знаете, Васечка, вот рассудите, правильно ли mm. я рассуждаю, что апостол Петр сделал это в назидание с благословением Духа Святого, но потом он очень молился за эти души, чтобы Господь Опять их спас. Это Молитвом праведника, конечно. Это, вот сейчас мы с тобой понимаем, что там первоверховный апостол, у него есть власть, да. у него есть ключи Царства Небесное. Так святой Господь Христос говорит ему, дам тебе ключи Царства Небесное. Значит, есть какое-то особое дерзновение у святого Петра вымолить даже грешника да, и да. совершенно безнадежно. Открыть ему ключами. И это да? не то, чтобы Рай. если бы какой-нибудь там батюшка взял бы и наказал бы прихожане. Да. Совсем другая да. ситуация и другое дерзновение. Значит, все-таки это позволяло апостольская сила, апостольская благодать. Сапфира пошла тем же самым. Очень драматично это звучит, когда вот посмотри, выносит твоего мужа. Теперь и ты тоже ляжь. Я когда первый раз прочитал, у меня это просто мурашки по рукам шли, как это было. Как представить себе эту жену, которая видит, как выносит труп его мужа, и, и, и еще не выносит, а вот еще, говорит, тепло на полу, где он лежал еще. Вот его только что несли, и тебя теперь понесут вслед за ним. Можно сейчас читать и представить себя на месте этих учеников. Не захочется больше грешить. А это ведь образ. Просто это сокрыто от нас, посмертная участь грешников. Мы не знаем, как душу выносят и несут в ад. Мы просто слышали, и все вот так располагаем. А, Бог простит, а, Бог добренький, помилует. А что, если не простит? А что, если не хватит этой милости? А что, если сердце твое не примет этой милости? И ты просто не будешь принять Царство Божие. Это страшнее ничего нету. Лишиться Царства Божия, когда твою душу вот так, как это тело этого она не возьмут и унесут. Или это а, сапфир возьмут и унесут. Господь сокрыл от нас это по милости своей, но это вовсе не значит, что этого нет. Я как-то раз в морге отпевал и просто спросил у родственников, скажите, а вот этот человек, который тело его сейчас видим, он исповедовался в жизни? Он причащался в жизни или нет? И там, в темном углу, в этой вот часовинке стоит человек в шляпе. Но он решил не снимать шляпу. И так, знаешь, даже трудно это выразить, как он это сделал. Он сказал так. Да вряд ли. И он причащался, он спевелся. Да вряд ли. И это так меня вот задело. Говорит, надо же вот так вот именно ответить. Я им сказал всем, люди, если бы мы сейчас увидели бы вот на какой-нибудь там вот такой вот плазме, что происходит вот в эту минуту, в эту секунду с душой вот этого умершего? Мы бы с вами так ужаснулись, мы бы на коленях отсюда, из этого морга выползли бы в слезах, сказали бы, Господи, помилуй и прости душу этого умершего. Но Господь сокрыл от нас. Почему? Потому что Он ждет от нас покаяния. Не под силой эмоций или под силой угу. страха, но исключительно только из-за любви. Покаяние, чтобы быть вместе с Богом. Вот только ради этого. Ой, батюшка, спасибо большое за ваше назидание. Ну, действительно, нужно порой и строгость э, принимать и слышать не только же э, елейные какие-то краски. Особенно утром очень бодрит такая информация и такая проповедь. Дорогие друзья, у нас короткая пауза, нам есть о чем подумать во время э, этой паузы. Оставайтесь с нами.
Друзья, мы продолжаем нашу программу. И пасхальный период уже продолжается, и радость проливается. И вот снова радость. Сегодня пришли новые письма от вас. И сейчас мы с Катей начнем отвечать на вопросы, которые мы видим в этих письмах. Это пасхальная радость прямо изливается на всех православных верующих. И вот Нина нам решила поделиться даже этой радостью. Добрый день, батюшка ведущая. Я просто хочу пожелать всем нам мира, добра и любви. Вместе мы едины и можем справиться с любыми трудностями. Трудностями. Никогда не нужно впадать в отчаяние. Давайте ценить то, что есть. Нужно быть благодарными Богу за все. Слава Богу за все, что есть в моей жизни. Спасибо вам за такое доброе слово. Спасибо, дорогие друзья, за слова поддержки. Просим, просим ваших молитв о нас. А мы продолжаем. Да, батюшка, и вот вопрос от Александра такой непростой. Мы с ним часто встречаемся с Александром. Он у нас постоянный зритель. Объясните, пожалуйста, на максимально простом языке, как высчитывается дата Пасхи и почему рождение. Рождество Христово в один день, а Пасха в разные. Неужели известно точно, когда э, Господь родился, но неизвестно точно, когда Он воскрес? Ну, логичный вопрос. Начнем Спасибо, с того, Александр. что известно точно, что родился, известно точно, что воскрес. А по поводу точных дат, вы правы, вот неизвестно ни то, ни другое. Но уже на Первом Вселенском Соборе определили, что... Это 25 декабря по старому стилю, а Благовещение, соответственно, 9 месяцев до этого, 25 апреля по марта по старому стилю. 7 апреля и, соответственно, здесь 7 января. Это мы зафиксировали, хотя нужно четко сказать, что в церкви не сразу появилась эта дата, что вот знали, что родился, но условно, не только по датам, даже годы не были четко сформулированы. И вот тогда вот с этого времени начинается нулевой год человеческой истории, или как в советское время, или нашей эры до Рождества Христова mm. и после Рождества Христова. Вот договорились и определились, и по сей день вот так и живет все человечество с момента Рождества Христова. Что касается даты Воскресения Христова, она отталкивается от Пасхи. Это достоверно известно, что в тот день, когда Христос воскрес, в Иерусалиме все иудеи отмечали Пасху. Итак, отцы Первого Вселенского Собора постановили, что не должно быть точно в еврейскую Пасху, потому что все-таки есть разница между Пейсах и Пасхой, когда Христос уже воскрес. Чтобы подчеркнуть эту разницу, написали догмат, никогда не должны совпадать эти Пасхи. Поэтому а, должно быть позже, да, свое исчисление, а у нас у христиан свое mm -hmm. исчисление, оно зависит от календаря Луны. Вот почему этот переходящий праздник, вот почему это не фиксировано как дата Рождества Христова. Мы всегда в разное время Праздным. Но есть такая граница вот этой шкалы, да, от такого-то числа и до так, не раньше, чем столько-то, не раньше, не позже, чем столько-то. Угу. Ну вот это максимально просто. Вот. Да, спасибо большое, отец Василий, все стало понятно. Ну что ж, друзья, ваши вопросы на сегодня закончились, а мы идем дальше. Как Господь и Богородицы помогали погорельцам пережить горе и почему в страшном пожаре уцелели только иконы? Об этом узнаем из сюжета Светланы Черненко. А вот эта неопалимая да. купина, вот, как обгорела, только вот осталось немножечко. Вот с такой любовью Людмила говорит о своих иконах. Они единственное, что осталось от старой жизни. Три года назад в ее доме случился пожар. Огонь не щадил, сгорело все. Только чудом женщина с мужем успела спастись. Только зашли в комнату, я сняла себе халат ночной рубашки. Слышу «бух, бух». А с нами жил сосед, а любитель выпить спиртного. Я говорю, ну опять на, на, прямо грубо дожрался, я говорю, опять стреляет, говорю, пикарды эти. Пойду я его, говорю, пошумлю, что такая жара, а ты так. Выхожу, только ступенек спустилась. Смотрю, у нас уже угол террасы пылает. Не успев одеться, они с мужем выбежали на улицу. Огонь уже полыхал по периметру участка. Успела только схватить документы, в ночной рубашке выскочила. Что было дальше, только помню, что в этот забор же железный. И он раскалился, а я в ночной рубашке. Я даже не поняла, как у меня. И вот меня сумма локтя, и до самой шеи вот здесь, все в таких волдырях было. А накануне женщине приснилась икона Божьей Матери, которую Людмила пыталась спасти. Перед пожаром снился мне сон, вроде котлованы выкопаны, и большой холм. 
И большая икона, полный дрозд, Матерь Божий. Подхожу, разгребаю эту землю с головы до самых ножичек. И говорю, Матерь Божия, я тебя спасу, спасу. А бандиты все равно, мы тебе заберем, заберем. Я говорю, нет, я не отдам, спасу, спасу. Проснулась и сама себе среди ночи, думаю, ой, какая-то скорбь будет. Эта скорбь пришла через три дня. После пожара от дома Людмилы остались одни руины. Но удивительно, что спасти удалось только иконы, нательный крест и святые книги. Причем все это находилось в шкафу, который сгорел дотла. Георгий победоносец. От него пламя шло. Он как раз к этой стороне иконка стояла, и через него шло все пламя на все иконы. У него только закопчено было все лицо, все закопчено. А еще удалось спасти особые тетради. В них хранятся молитвы и акафисты ко святым. Их записывала еще мама Людмилы. В богоборческое время, когда найти святые книги в небольшом населенном пункте было невозможно. Вот тетради, видите, как побурились. Вот. А сама тетрадь, вот она. Видите, как? Вот краешки, а тетрадь вся жила. С уцелевшими святынями так началась новая жизнь Людмилы. Узнав о пожаре, люди стали помогать кто чем может. Одежда, посуда, постельное белье. Из маневренного фонда выделили квартиру. Друзья сына помогли материалами для строительства будущего дома. К беде одной женщины подключилось множество людей. О тех событиях даже спустя три года Людмила не может вспоминать без слез. Все это время она мечтала отреставрировать иконы. Но Господь ей послал еще одно чудо. Я стала убирать у себя иконки, все. Я говорю, Господи, Матерь Божия, лик у Господа, у Спасителя, и у Николая Годничка лик проявился. А до этого он черный там был? Не было, не видно лица, не было, дочечка. Черное все было. И промывала я не видно. И вот сейчас так лик, вот ясно вижу лик. Сегодня у Людмилы хранится более 10 святынь. Немного обугленные, с расплавившимися киотами, но сохранившимися ликами. Все образы женщина бережет, как зеницу ока, чтобы затем передать по наследству детям и внукам. И наглядно показать, какой бывает заступническая помощь Богородицы и ее сына Иисуса Христа. Христос воскресе, дорогие друзья! Слышали ли вы когда-нибудь о преподобном Иоанне, о Сьюдском? Почитание этого святого не широко распространено в нашей стране, но это прекрасный повод узнать о его жизни побольше. Давайте сейчас перенесемся в места его подвигов вместе с пилигримами телеканала «Спас». Провинция и сам город Асьют всегда считались одним из духовных центров христианского Египта. В монастыре Богородицы в Дронке – есть еще одна святыня, поклониться которой приезжают местные христиане. Абуна Бешой согласился стать нашим гидом и по горным тропам провел нас к святыне. Это пещера Коптского святого Иоанна Асиутского. Он жил здесь в IV веке и прославился как молитвенник и христианский отшельник. Теперь на месте его пещеры устроен храм. Сюда приходит много молодых людей, и Иоанна Асиутского здесь очень почитают. Мы сейчас находимся в церкви, которая была построена на месте пещеры Иоанна Осьютского, который здесь жил в IV веке. Эта пещера здесь была еще в фараоновские времена. Видите, какой чистый потолок? Это потому, что здесь не зажигали огня. Фараоны использовали пещеру для хранения пшеницы. Абуна рассказал, что Иоанн Осьютский родился здесь, в Осьюте, в 304 году. Но его родители рано умерли, и в 25 лет он ушел в пустыню в Одинатрон и подвязался в монашестве. Он был чистой душой, и поэтому был призван в таком молодом возрасте, в 25 лет. Воспитание родителей и любовь к Богу – вот причины для того, чтобы стать монахом. Иоанн был образцом монашества, примером в молитве и труде. Когда умер его духовник, Иоанну явился ангел и попросил его вернуться в Асьют, чтобы продолжить свое служение. Он вернулся и решил жить в уединении и молитве. Только в воскресенье выходил в храм. 
Тут недалеко есть келья, стены и потолок в ней темные, потому что они закоптились от свечей. Житие святого Иоанна Осюцкого здесь знают все. Он был чудотворцем и провидцем, и однажды спас город от разорения римскими легионерами. В этот пещерный храм приходит много молодых людей, и они молятся о своем будущем. Продолжаем программу. В это воскресенье Православная Церковь чтит память жен Мироносец. Это они были свидетельницами крестных страданий Христа, и это они поспешили к гробу Господню, чтобы помазать тело Христова миром. Подробнее об этом нам расскажет наш корреспондент. Служение Христа принесло людям много удивительного и нового. Например, благодаря Спасителю произошло переосмысление места женщины в мире. Женщина перестала быть угнетаемым существом, получила возможность реализовывать свои способности и таланты. Впервые с таким отношением к слабому полу мы встречаемся на страницах Евангелия. За Христом ходили не только мужчины, но и женщины. Некоторые из них стали ученицами Спасителя, что для древнего Израиля было нонсенсом. Равин мог учить только юношей. Девушкам же было предназначено заниматься домашним хозяйством и семьей. Но вот удивительное событие, о котором нам повествует Евангелие. После воскресения из мертвых Христос, одной из первых, явился Марии Магдалине. Он предстал перед ней в незнакомом образе. Мария подумала, что перед ней стоит не Иисус, а садовник. Узнав Спасителя, Мария назвала его Рави, что означает «учитель». Это было большим дерзновением, но Христос не отверг этого вопрошания. Мария Магдалина и некоторые другие ученицы Спасителя получили впоследствии именование «жены мироносицы», так как на утро после казни Христа они, взяв с собой ароматное вещество мира, пришли к его гробу завершить погребальные обряды. Число жен мироносец точно неизвестно. В текстах Нового Завета указано семь имен, но учениц Христа было гораздо больше. Кроме Марии Магдалины, в Библии говорится об Иоанне, жене Хузы, домоправителя Иродова и Сусанне. К числу мироносец относятся также сестры воскресшего Лазаря, Марфа и Мария, также Соломия, мать святых апостолов Иоакова Иоанна и Мария Клеопова, мать апостолов Иоакова Алфеева и евангелиста Матфея. Жены мироносицы были призваны Богом к миссионерскому служению и проповедовали Евангелие во многих регионах Римской империи наравне с апостолами. О том, что произошло в России за ее пределами, о самых важных событиях, мы узнаем из короткой сводки новостей. Это главные события нового дня в студии Инна Веденисова. Здравствуйте. В зале Высшего Церковного Совета Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя города Москвы Святейший Патриарх Кирилл возглавил очередное заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. В своем вступительном слове Святейший Патриарх рассказал о церковном служении в зоне проведения специальной военной операции и о том, сколько благотворительных пожертвований удалось передать беженцам и пострадавшим мирным жителям. За счет благотворительных пожертвований за 2022 год нам удалось собрать и передать более 2850 тонн гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим мирным людям. Вот Из них 1770 тонн направлены в Бердянскую, Горловскую, Донецкую, Запорожскую, Луганскую, Северодонецкую, Харьковскую и Херсонскую епархии. Затем предстоятель Русской Православной Церкви представил повестку заседания, в которую вошли вопросы деятельности духовных семинарий, активизации работы синодальных учреждений в Крыму, Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, а также рассмотрение предложений по теме 32-х международных рождественских образовательных чтений. 
Столичный храм в честь преподобного Дмитрия Прилуцкого на Девичьем поле передан в собственность Русской Православной Церкви. Передача храма состоялась распоряжением территориального управления Росимущества в городе Москве. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Часовню возвели в конце XIX века по проекту архитектора Константина Быковского для отпевания умерших при клиниках Императорского Московского университета. В 1902-1903 годах часовню перестроили под храм. Но уже в 20-х годах богослужения в церкви прекратились, а здание использовалось для нужд медицинского факультета Московского государственного университета, позже Московской медицинской академии имени Сеченова. С 1991 года богослужения в храме возобновились. Депутаты городского совета Черновцов поддержали решение о лишении канонической украинской православной церкви прав на 22 земельных участка, где стоят ее храмы. В их число вошли Свято-Духовский кафедральный собор, Свято-Николаевский храм на улице Русской, Свято-Покровская церковь на проспекте Независимости, Мужской монастырь Рождества Пресвятой Богородицы и Свято-Введенский женский монастырь на улице Буковинской. Ранее с подобным заявлением выступили депутаты горсовета в Сумах. Они поддержали решение о лишении канонической церкви права пользования земельными участками под 12 ее храмами. За последний год власти Украины организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую Православную Церковь. Напомним, что ранее святейший патриарх Московский в Сеаруси Кирилл направил послание предстоятелям поместных православных церквей, ряду религиозных лидеров и представителям международных организаций, в которых выразил свою обеспокоенность в связи с резким усилением государственного давления на православных христиан Украины. Это были главные события нового дня. До встречи! Сегодня Православная Церковь молитвенно чтит память апостолов Аристарха, Пуда и Трофима. Об их жизненном подвиге мы поговорим прямо сейчас. Святые Аристарх, Пуд и Трофим – апостолы Господни из числа 70, о которых мы читаем в Евангелии от Луки. Их, как и 12 апостолов, также избрал из окружавших его учеников сам Иисус Христос и послал их по два пред лицем своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. Сведений о 70 апостолах до нас дошло немного. Все их имена в Новом Завете не перечислены. Традиционно к ним относят святых евангелистов Марка и Луку, а также многих обращенных и призванных к апостольскому служению позже евангельских событий. Святой апостол Аристарх происходил из Фессалоник. Он был спутником апостола Павла. Вместе с ним он был арестован и отвезен в Рим. Позже апостол Аристарх стал епископом в Апомее, городе в Сирии. Святой апостол Пут был членом Римского Сената. Свой дом он предоставлял для христианских собраний и молитв. Принимал он у себя и первоверховных апостолов. Дом апостола стал настоящей церковью, которая получила название «пасторская». Согласно преданию, в этой церкви совершал богослужение сам апостол Павел. Святой апостол Трофим был родом из Малой Азии, из Эфеса. Так же, как Аристарх и Пут, он был учеником святого Павла. Известно, что Трофим был его спутником во время его третьего путешествия от Эфеса через Македонию и Грецию до Иерусалима. В Иерусалиме иудеи ополчились на апостола Павла, обвинив, среди прочего, его и в том, что он ввел в храм не иудея Трофима и хотели убить его. Римский военачальник остановил расправу и заключил святого Павла под стражу. Во втором послании Павла к Тимофею мы встречаем рассказ о том, что апостол Трофим из-за болезни вынужден оставить апостола Павла, остановившись в греческом городе Милете. Согласно преданию, позже он возвратился в Рим. В Риме во время правления императора Нерона и его жестокого преследования христиан апостолы Аристарх, Пут и Трофим приняли мученическую смерть в одно время с апостолом Павлом. Святой апостол Аристарх, начну с него. Он был учеником святого Павла, и это прям первый век христианской истории. Он непосредственный участник, вернее, он из прям 
узкого круга апостолов. Сразу после 12 идут 70. Угу. Вот к этому числу апостолов относятся наши три сегодняшних святые. Господь отправил апостолов с тем, чтобы благую весть разнести по лицу всей земли. И в разных частях, в разных городах и весях святые апостолы учредили православные общины. Мы знаем, что святой Аристарх отправился в город Апомея. Именно там он был первым христианским епископом. Что такое Апомея? Это современная Сирия. На севере страны есть такой населенный пункт Калат-эль-Мудик. Вот так он известный, он крупный, большой, но нам в России больше известно поселение по ту сторону реки Аронт. Там недалеко есть Скальбия. Много раз уже звучало это имя в названии в новостной ленте, когда мы вспоминали боевые действия угу. недавние в Сирии. Именно там, в Скальбии, сосредоточилось православное христианское ополчение. И, знаешь, мне грешному вот все, и даже довелось знакомиться, общаться с этими людьми, которые там отстаивают православную веру, защищают свою землю, которые вместе с русскими солдатами дают отпор вот этим запрещенным террористическим организациям. Вот Скальбия. Вот. А там рядышком был святой Аристарх, он был епископом. Что еще о Помее? Надо сказать, что там была сильная богословская школа. Там были так называемые стоики, mm -hmm. древнегреческая школа. Платоников. И в шестом веке этот город разграбили кто сначала персы, а потом в седьмом уже арабы доделали это дело. И поэтому сегодня уже этого города не существует. Вот только есть небольшое селение и Скальбия более известно. Можно сказать еще в завершение несколько слов о двух других святых. Имена их упоминаются в Священном Писании, да, в книге Деяний апостолов и в апостольских посланиях Святого Пуда. Мы вспоминаем, что он был... Таким состоятельным человеком он был гражданином Римского Сената, и у него был большой дом. В этом доме он принимал святого апостола Павла, святого апостола Петра. В этом доме совершались первые христианские литургии, поэтому в древней литературе мы видим название этого дома – Пастырский дом. Вот этот дом, в котором жил Пут. И, наконец, Трофим. Про него мы читаем в книге «Деяния апостол как про спутника святого апостола Павла. Все трое святых приняли мученическую кончину и прославлены церковью как апостолы и мученики. А всех, кто назван в честь святых апостолов Аристарха, Пуда и Трофима, которые сегодня празднуются, сердечно поздравляем с именем. Дорогие друзья, пусть Господь хранит вас в добром здравии на многое и благое лето. А мы предлагаем поговорить дальше о том, что произошло в этот день в истории Церкви, России и мира. В 1804 году учреждается педагогический институт в Санкт-Петербурге для подготовки учителей гимназий по трем отделениям – философским и юридическим наукам, по филологии и истории, по физике и математике. В 1819 году педагогический институт преобразован в Санкт-Петербургский университет. В 1947 году норвежский этнограф Турхи Эндал отправился в путешествие из Перу в Полинезию на папирусном плоту. За 101 день команда Турхи Эндала проплыла около 5000 морских миль. И 7 августа 1947 года путешественники пристали к полинезийскому атоллу Раройя. В 2003 году впервые был отмечен Всемирный день охраны труда. Идея проведения этого праздника берет начало от Дня памяти погибших работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 году в память о работниках, пострадавших или погибших на рабочем месте. Вот представь себе, Екатерина, путешественник, археолог, литературовед. Вот он решил доказать что-то научному сообществу. Научное сообщество обычно это люди очень костные, которые твердо знают, что как было, как правильно, и все остальное они отвергают. И тут приходит какой-то там, ну, как его назвать? Тур. Ну, какой-то тур. Тур, да, ну, какой-то там вот любитель. Угу. И утверждает совершенно, ну, такое вот противоречащее всем основам, что якобы индейцы из Перу угу. когда-то отправились в Полинезию и там учредили цивилизацию. И находят этому косвенное подтверждение, потому что полинезийцы описывают тех людей, и описание, в общем, сходится с, с какими-то визуальными свойствами. А главное, 
Он говорит, это возможно технически. Правда, сейчас это возможно технически. Можно на самолетике перелететь через океан, mm -hmm. можно даже на лайнере проплыть, на какие-то... А в то время еще не было никаких самолетиков и никаких лайнеров. Был плод и папирус. И он говорит, ребят, мы поплывем на плод и папирусы. Ему говорят, ты понимаешь, какие риски нас ждут? Ты понимаешь, что это океан, там акулы плавают, что это океан, там шторм может начаться, там зной. Ну а вдруг, например, воды просто негде будет взять, потому что все соленое. И он смог убедить людей, он целую группу собрал, таких же, вот, как и он, единомышленников. И они реально 101 день плыли в этих диких условиях, совершенно несовместимых с жизнью. Там и акулы на них нападали, и сам Турхиндал спас жизнь однажды одного члена команды, который споткнулся, поскользнулся, упал туда в воду, и акулы почти сажали его. Он бросился к нему и спас его. И потом выяснилось, что Турхиндал плавать не умеет. А сидит с ним рядом человек, говорит, а мы все об этом знали. Вообще подвиг – это не то слово, которым надо описать Но поведение это не Турхиндала. Это вот именно так. И опыт сын ошибок трудных, и гений парадокса друг. Но в результате они смогли доказать. Другой вопрос, насколько это приняли научное сообщество или нет. Но они смогли доказать, что да, это реально. На плоту за 101 день переплыть океан. И они это сделали. Невероятно. Спасибо большое, отец Василий. Вдохновляющая история этим утром. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Христос воскресе! В это воскресенье Православная Церковь будет вспоминать подвиг святых жен Мироносис. Он посвящен обычным женщинам, христовым ученицам, неотступно следовавшим за своим учителем и не отставившим его даже в те минуты, когда большинство апостолов попросту разбежались. Подробнее об этом мы сегодня поговорим с нашей гостью. У нас в студии Елена Есипова, матушка, дорогая, доброе утро, Христос воскресе. Поистину воскресе, батюшка. Доброе утро, матушка. Как вы думаете, почему именно женщинам досталось вот э, такое служение, такой э, дар, на самом деле, Божий, помазывать тело учителя первыми, э, увидеть, узнать и возвестить о воскресении Христовом? Ну, на мой взгляд, это действительно дар, потому что э, женщине дано э, от Бога, как дар свыше, доброе, чистое сердце преданность, жертвенность, служение. Женщина живет душой, сердцем. И если она пошла за кем-то, она будет идти до конца. Она не будет думать о каких-то препятствиях, о каких-то угрозах, даже угрозах жизни. Если она полюбила, она любит всей душой, всем сердцем. Она любит до конца. Она несет вот это свое жертвенное служение. На мой взгляд, это действительно дар от Бога. И я думаю, что Господь наградил таким образом женщин, жен мироносец за их преданность, за их жертвенность, за то, что хотя они оставляли свои семьи, служили ему, служили своим имением, шли за ним. И шли, были с ним до конца. Мария Магдалина стояла у креста, в отличие от, к сожалению, апостолов, которые разбежались и не смогли как бы вот до конца да, быть преданными, а жены мироносицы остались преданными до конца, благодаря своей вот внутренней вот любви. Вы упомянули Марию Магдалину, были там другие Марии, прежде всего Матерь Божия Мария, и Акуля Мария, и Осия, и Мария, уже очень много Марии было, но из, обо всех мы сегодня не расскажем. А вот Мария Магдалина, правда, это очень-очень интересная святая, равноапостольная называется. Это значит, что она проповедовала. Давайте более подробно для наших телезрителей скажем о ее подвиге, что известно о месте ее проповеди. А насколько известно, Мария Магдалина проповедовала действительно наравне с апостолами, поэтому и называется равноапостольной, проповедовала в городе Иерусалиме, затем она отправилась в Рим и встретилась с императором Тиверием, где преподнесла ему пасхальный дар, яйцо. Но вот вы знаете, сколько я читала толкований, в основном пишут, что она преподнесла сразу красное яйцо как символ жизни и символ воскресения. Но мне, честно сказать, ближе немножечко другая интерпретация. Я рассказывала об этом детям в воскресной школе, что Мария Магдалина преподнесла белое яйцо, обычное, как символ жизни, и сказала «Христос воскрес!». 
А император ответил, что я скорее поверю, что яйцо станет красным, чем кто-то воскреснет. И на глазах у императора яйцо стало красным. Такая вот версия мне на самом деле ближе, более интересна. А затем Мария отправилась в Ефес, где была верной помощницей апостола Иоанна Богослова. По преданию, там она и окончила свою жизнь, там она ее захоронила. А вот интересно, почему все-таки женщины до конца верными остались? Может быть, была этому не только причина, вот как вы говорите, в добром и верном преданном сердце женском, но еще и какая-то формальная, что, ну, например, что женщинам ничего не угрожало, если они пойдут, да? Вот у мужчин было больше риска, скажем. Но у мужчин, да, действительно было. В те времена женщины, они не были такими полноценными членами общества. И по большому счету они а, могли делать что-то, что не было позволительно мужчинам. То mm -hmm. есть с них были более... Не было такого пристального взгляда общества к ним. Мужчины mm -hmm. не могли, к сожалению, этого делать, потому что по указу Синедриона мужчины отлучались от синагоги, если они были известны как явные последователи Христа. Mm -hmm. Но а, тут тоже же да, место подвига имеет место быть. Женщины, конечно, а, они были зависимы от семьи, от мужей, от а, места в обществе. Например, а, мироносица Иоанна, жена домоправителя Хузы, она была женой домоправителя Ирода. Она занимала все равно не такое уж обычное место в обществе, но, несмотря на это, она все равно а, была в числе мироносец. А вот еще о других мироносицах. Это прекрасное песнопение. Вы помните, конечно, мироносицы, жены, утро глубоко, представь, гробу жизнодавца. Там была Матерь Божья, там Мария Магдалина. Это очень хорошо известная Мария. Но есть и другие Марии, и не только Марии. Давайте чуть-чуть расскажем о них. А Что там еще в числе было? мироносец было также сестры четверодневного Лазаря, Марфа, Марфа, Марфа и Марфа Мария. И Мария. Опять Мария. А, опять Мария, mm -hmm. да. А Соломея, Бо, да, а, еще, по-моему? Соломея да. была, да. Вот была опять-таки и Иоанна, жена домоправителя э, Хузы. Су Сусанна. Сусанна была, да. Сузанна, Мать, так су... на, в Европе да, говорят, да. Сузанна. Мать сынов Заведеевых была, Якова и Иоанна, мать апостолов. И вот это все женщины, да, обратите внимание, они... Но не, не, не сильный пол, да, слабый пол. А идут, а и знают, что там камень, тяжелый камень. И говорят, кто отвалит нам двери от камня гроба? Вот, кстати, да, они же думали не о том, что какая опасность там угрожает, когда мы идем ночью. Ведь по Писанию э, можно увидеть, что Мария Магдалина пришла за утро рано. Да, то есть э, рано ночью фактически. Она не могла дождаться. Единственная мысль, которая их преследовала, кто отвалит нам камень от двери гроба, не... Кто по пути нам может встретиться, да, и какую опасность нам принести. Это опять-таки вот о том, что женщина живет все-таки сердцем, душой, что... Меня всегда очень и радует, и изумляет глубокая вера мироносец, что они понимают, что самим сил не хватит не то, что отодвинуть, даже хоть чуть-чуть подвинуть его, но они верят, что поможет. И ангел помог, и ангел помог. И так в жизни тоже все в жизни происходит. Если человек доверится Богу, то все произойдет. В невозможное человеку возможно Богу. Матушка, очень благодарим вас за то, что пришли к нам сегодня утром. Христос воскресе! Поистина воскресе, Батюшка. Дорогие друзья, напоминаем, что у нас в гостях была Елена Есипова, матушка. А мы идем дальше, и, к сожалению, человеку э, в силу своей материальной природы иногда приходится сталкиваться с неприятными недугами, которые усложняют жизнь. И один из таких – болезнь Бехтерева. А вот э, какие симптомы у этого заболевания, возможно ли его вылечить, наши коллеги расскажут об этом в следующем сюжете прямо сейчас. Болезнь Бехтерева – это заболевание, иначе называется как анкилозирующий спондилоартрит. Основная причина этого заболевания – это развитие аутоиммунного воспалительного процесса в структурах позвоночника и в структурах суставов многих и в некоторых структурах крестово-поздошных сочленений. Доктор пояснила нам, что очень часто болезнь Бехтерева ошибочно принимают за остеохондроз, и пациент теряет драгоценное время. В основном болезнь Бехтерева поражает молодых мужчин. Начальные проявления заболевания возникают в возрасте от 18 до 40 лет. Пациенты принимают бесконтрольно обезболивающие препараты, 
И отдохнув немного, либо позанимавшись, наоборот, физическими какими-то видами деятельности, спортом, уменьшается выраженность болевого синдрома, и пациент не идет к врачу. Скорее, обращение к терапевту, врачу общей практики, и к неврологу. Более характерно для более взрослых пациентов, у которых уже, к сожалению, не начальные проявления заболевания, а уже в достаточно запущенной форме. Традиционную болезнь Бехтерева лечат с помощью нестероидных противовоспалительных препаратов. По мере развития медицины разрабатываются и новые методики. Чем более ранний срок диагностики, и чем быстрее начаты лечебные мероприятия, тем меньше риск инвалидизации пациента. Мы можем перейти уже непосредственно к динамической работе с нагрузочкой. Фиксируем ножку, за голеностопчик, за коленочку и просим пациента потолкать мою руку в сторону, влево-вправо. Да. К себе, от себя. И прекрасно. Вот, точно так же. Амплитуду выбираем доступную для пациента, безболезненную, и потихонечку-потихонечку пробуем эту амплитуду увеличивать. Соответственно, без боли. Нагрузка чувствуется немножко. Продолжайте, продолжайте. В лечении болезни Бехтерева особо важную роль играет реабилитация, причем не только физическая, но и психологическая. Отсутствие э, возможности полного излечения и наличие огромного количества информации в интернете, в том числе, э, о драматическом характере заболевания, э, большое количество пациентов э, нуждается в психологической поддержке, э, психотерапевтической поддержке потому что риск развития депрессивного состояния, ипохондрического состояния на фоне э, информации о данном заболевании очень высокий. Есть специальные объединения, форумы, интернет-сообщества, которые объединяют пациентов по данному заболеванию. Здесь и взаимопомощь пациентского сообщества, огромная и, конечно, психологическая помощь, она может быть включена в общий реабилитационный комплекс. Друзья, давайте вместе помолимся о мире святому великомучнику и победоносцу Георгию. Святый славный и психвальный великомученича Георгия, Пред иконою Твоей святою поклоняющиеся люди молим Тя, известные желания нашего ходатаю, моли с нами и о нас умоляемого от своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нужное прошение. И паки припадающим молим Тя, святые победоносчи, укрепи данную Тебе благодатью, в обранях православные воинства, разруши силы восстающих врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да увидят, яко мы имеем божественную помощь, и всем в скорби и обстоянии сущим многомощное яви свое заступление. Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавите нас от вечного мучения». Да всегда прославляем Отца и Сына и Святого Духа, и Твое исповедуем предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. А это утро на Спасе. Сегодня 28 апреля, пятница. Церковь празднует память святых апостолов Аристарха, Пуда и Трофима. Худые мысли надо отгонять молитвой. «Господи, помилуй меня, яко немощен, есть говорил преподобный, неумироточивый». Утро на Спасе просыпается вместе с вами, чтобы наполнить этот день смыслом. С Богом, друзья, в новый день! Вся команда программы «Утро на Спасе» желает вам благословенного дня. Христос воскресе! Воистину воскресе!